大了，还说她不是你男朋友，看着小手牵的，还不承认？她啊，还没过试用期呢。今天大家难得这么开心，我为两位煮两碗私房面。嗯，好，等着，谢谢。干什么？挡什么挡？你写的我都看过了。哎，都看过了嘛，就没什么意义了。你赶紧赶紧回去去去。好吧。嗯。喂。我爱你，但今生不能在一起。宁夏，我们两个的缘分可真奇妙，从网络到现实无处不在。谢谢你，宁夏，你就是我的天使。我没有这么伟大啦，只要你。不作弄我，就好了。写的不错、啊。哎，面来喽！拜拜，早。早。早。赵总您好，我叫宁夏，今年二十八岁，职高学历，导游专业，曾经担任过六年的职业导游，一五年进入麦位，担任旅行策划经理，曾经策划过蜜月旅行、旅行结婚、旅行离婚、纪念旅行，还有团队旅行的多个项目。一六年呢，我进入看世界旅行社，担任高级旅行策划专员，我工作认真努力，希望您能够重新录用我。嗯，你的试用期是无期。啊！我的咖啡呢？臭马屁！你说什么？大声一点！什么用？没有没有。如果再让我发现你骂老板的话，试用期延长。这都已经无期了，还要怎么延啊？懒得理你。哟，薛大总管来了，坐坐。有事吗？虽然啊，那么的有能力，那么的骄傲，那么的自负，为什么会为一个女人辞职呢？而且还是一个见利忘义的女人，不值得。冯总，首先，我得感谢您给我提供了这么好的一个平台，让我有机会实现我的自身价值。之前无论是在公司做小职员，还是在王璐父亲的公司干，别人不但看不起我，还骂我是个小白脸。当然，当初进爱德华公司也是因为冯总另有目的，对吧？所有人对我的尊重，都是因为课堂上的奉承。不过没有关系，最后我还是靠着自己的努力，用真正的本事赢得了所有人的尊重和认可。光凭这一点，对我来说已经足够了。虽然，爱德华会为你提供更广阔的舞台，让你来施展抱负，获得更大的利益。君子爱财，取之有道。看来我跟冯总的理念还是相去甚远的。对了，宁青曾经跟我说过一句话，说做人呐，得有最起码的易于得的底线，要不然就不算是个人了。冯总，这句话咱俩共勉啊。
，作为下属，我没有办法改变您。但是，我可以选择拒绝被您改变。道不同，不相为谋。是时候该分道扬镳了。洪总，保重。啊，另外，我得纠正您一下，宁心啊，她不是千里望一的女人，她是我的最爱，请你以后说话小心一点我出差几天，你自己好好吃饭。这是我的位置，坐那边去。小心一点，好啊你，我就知道你竟然不听上司的话，罚你吃完饭不准休息。给我的办公室的大树小树们浇水，等我回来，要是哪颗死了，唯你是问。赵丹桥，一定要加油。仙儿，我从爱德华公司辞职出来了，打算去趟外地。我能最后再见你一面吗？我在老地方等你。你好，这是你的登机牌。哎，谢谢啊。赵总，登机牌好了。好的，王秘书。我要的资料你都给我准备好了吗？准备好了，只是在飞机上有几个小时呢，你可以休息一会儿啊。不，没有时间了，我要把这些资料赶紧看完。你打电话通知股东吧。啊，好的，我去打电话联系。以前，咱俩每次来这儿，都会坐这个位置，两个人点一杯咖啡，就为了蹭免费的 WiFi， 一耗就是大半天呢。有时候想一想，还是学校好，无忧无虑的。那当然了，哎，仙儿，说真的啊，如果现在让我减寿十年，让我再穿越回去，我愿意。你要去这么远的地方，还这么开心？打算什么时候回来？你会想我吗？你呀，还是别想我了。我这一去外地，弄不好就有各种艳遇。不过那个时候啊，你也会找到比我好的男人，也会很快的把我忘了。那我也值了呀。最起码你把最美好的七年都给我随然了，是吧？你今天怎么了？没怎么呀。仙儿，你恨我吗？恨，我特别恨你。我恨你悔婚，恨你娶王露露，恨你从我电脑里盗取公司的文件，我恨你的多了。我知道，我不管怎么做，都没办法弥补对你的伤害。但是我请求你，让我最后
，再为你做一点事儿，好吗？这张卡你收下，这是我这段时间挣的所有的钱，都交给你。你什么意思？你听我把话说完。仙儿，我答应过你，为了你，我会努力赚钱。你就当帮帮我，让我兑现一次对你承诺，好吗？虽然我要说多少次，我需要的不是金钱。我知道，你要的一定会找到的，而且是必须的。我知道，我不管怎么做，你都没办法原谅我。我不是不愿意原谅你，我是希望你能够知道，金钱是不能帮你赎罪的。我希望有一天你能真的悔过自新。不管怎么说，咱们还是老同学。我是真心希望。你在新的城市能够好好生活，一切都能重新开始。好，我先走了。我送送你吧。不用了，保重。冯总，我想好了，蓝桥国际的文件是我拿了逆行的登录密码，我今天就去清真队说明情况。赵总，下午约了几位外国董事，其中一些从来没有参加过公司的董事换届投票。对他们来说，只要公司还在，谁做董事都没有问题。赵总，我知道，以您现在的身份去争取投票是很困难的，但是希望您试一试。说句心里话，蓝桥国际花了您母亲一辈子的心血，如果她倒下了，公司也只有您才能保住了。拜托。您好，请问是夏董吗？我是蓝桥国际代理董事长赵丹桥的秘书。呃，请问您什么时候有时间呀、啊？哎，对对对对对，呃，希望您能告诉我王总的准确时间。哎，好，我等你电话。
我们现在争取到多少了？百分之四十四点三，不到半数，还是有很大风险的。好的，叫 Lucy 订回国的机票吧。接下来听天由命了。是。吃点东西吧，忙了这么久还没好好吃饭呢。我没胃口，谢谢。北美的股份是你的，深圳、广州的股份呢是冯静瑶的，江浙沪的股份是你的，然后北京的股份是他的，嗯。日本的是你的，另一个是他的。赵总，嗯，多一块披萨。什么？见鬼了就是他，谁呀、啊？连个照片都没有。我以前听说有一个人，从来不出席股东大会，也不管公司的任何事务。但是奇怪，这个人就拿着这些股份很多年，我妈妈从来不向他提出任何的要求。不管怎么样，打这个电话试试。我知道他是谁了。谁？是他。嘿，你打，别打了，他绝对不会站在我妈这边的。听着，我已经尽力了，出来混总是要还的，我们也只能听天由命了。赵总，不管怎么样，我们还是要尝试一下。你？嗯。Lucy， 喂 ，Lucy， 哎，你帮我查一下去年分手旅行那个陈平平电话，你发我一个。行，越快越好啊。喂。陈女士，哎，你好，我是麦位宁夏，你记得吗？哦，小夏呀、啊，你好，你好，有什么事儿吗？呃，我有些事儿想请你帮忙。太巧了，我们俩正在喝咖啡呢。那你过来吧，我们等你。哦，行行，那我马上过去。好嘞，一会儿见。谁呀、啊？小夏。着急啊！那我就开门见山了，张先生，啊不，赵先生，我们查到您是蓝桥国际的股东，现在正在选新的董事长
，我希望您可以投刘兰芝一票。小夏，你什么时候去蓝桥国际上班了？我没有，我是在帮赵丹桥。哎呀，看来你们姐俩跟这个丹桥啊有不解之缘。上一次是你姐姐，这一次又是你来说服我。哎，你就那么信任丹桥？哎呀，很遗憾呐、啊！我虽然是蓝桥国际的股东，但是我一直置身事外，从不参加蓝桥国际的经营管理，也不参加股东大会，所以，小夏，实在对不起，这个忙我帮不了你。但是，小夏，我跟老张生活十年了，以我对他的了解，他和刘文之的梁子是解不开的。别说他不去参加董事会了，就算是去了，他只能给刘兰芝减分，你知道吗？啊，我刚才已经约好了造型师，呃，我们先走。你要想再喝什么，自己点，记我账上啊。<笑>哎，稍等，稍等，稍等。呃，正好我也想剪个头发什么的，要不我跟你们一起去吧。<笑>你真的要去啊？你不会是为了继续说服老张吧？不会，不会，不会，我保证，只字不提，真的。那好，那我们就一起去吧。好，那走。哎，老张，咖啡又不喝完。哎呀，剩就剩，走吧。多年养成的坏毛病就是改不了，走了。赵总，我观察你很久了，为什么每次你喝茶喝咖啡都留四分之一啊？哎，两位起身了。哦。经理你好，你要洗一下头发吗？啊、呃，我不用了吧，他们洗完我再洗。哦，那你就先这边再洗。谢谢啊，先去忙了。哎，好。张先生，你今天需要修剪一下吗？剪就算了吧，你给我吹吹就好了。张先生，你既然来的话，还是修剪一下吧，这样更精神。是吗？哎呀，小夏让你修一修，你就修修吧啊。好，那你就帮我修修吧。嗯，稍等一下。平时这么贴头皮，就是怎么弄你给他弄。哎，稍微吹一下，吹的饱满一点，这样这样才能感觉。我应该把头发拿去做 DNA。有急事儿，我给忘了，我得先走了。哎，小夏，你不是来改变造型了吗？怎么说走就走了？哎呀，我我刚给忘了，真特别着急。呃，那我先走了哈，不打扰你们了。拜拜。你要走了？嗯。拜拜。哎，老张，你有没有觉得这孩子今天怎么这么奇怪呀、啊？嗨，现在的年轻人啊，都是这样风风火火的，整不明白啊。不过这孩子我还是蛮喜欢的
天哪，怎么会有这么干净水饺？从我身后跑出来，我变态。你一个大姑娘家跑人家家里，还上了我的床，你才变态。你翻来翻去的，找什么东西？哦，那个，我我我看到你们家这个床单挺好的，这个条纹，我想看看这个什么样的条纹，我特别想买。这这真的挺好看，哎，是，是吗？呃，那那我还能想什么呀？我怎么知道？嗯。你要不要吃饭？我给你做饭。你太奇怪了，我想验证一下你是不是脑子烧坏了。你你才奇怪还说给我做晚餐，我的晚餐呢？嗯，你们家什么食材都没有，我怎么做呀？我给你叫外卖了，你自己看吧。点。好。等一下，等一下啊！别动，千万别动。啊！头发，一根白头发，你点点点，谢谢谢谢。喂，杨大哥，哎，我这儿有两个头发的样本，你帮我做下 DNA 的比对。OK。好，谢谢。不做饭，今天听说你回来了，抢着下厨房，说要给你做几个喜欢吃的菜。我去帮他。啊，哎呦，不要，让他去做吧。今儿，我去刑侦队说明了情况，就等调查结果了。怎么了？把
妈，我出去一下。着急等结果呢。哎呀，一定要赶在股东大会之前，不然就来不及了。一有消息，我马上通知你。给谁打电话呢？呃，没谁，没谁，一个朋友。这么紧张干什么？是不是背着我干坏事了？没有，没有，没什么，没什么。那好吧，这几天都很累了，走，我带你出去兜兜风。嗯，行吧。走吧。说了，这是什么事儿啊？为了躲避蓝桥国际针锋相对的两伙人，我有家不能回。哎，是吧？那蓝桥国际董事会，你准备怎么办？这个冯庆苗的手段啊，确实有些卑劣。但是呢，刘兰芝，他自己的失职。这也是不争的事实啊！为了蓝桥国际未来的发展呀、啊，刘兰芝是该退下来了。那这么说，你准备去了？是的。蓝桥国际不是刘兰芝的，应该选一个年轻的、专业的替代他。这也是为了股东负责，也是为了广大股民负责嘛。你说是吧？是啊。还记得这里吗？我当然记得了，攒够一百架飞机，在这儿许愿来着。你的愿望实现了吗？嗯，可能还没有吧。为什么是可能？为什么？马上就股东大会了，这样下去我们不可能赢吧？嗯，这个和你许的愿有什么关系吗？我的愿望是，你可以幸福快乐。你觉得这次我输了会难过？当然了。你得失心这么重，要是没有蓝桥的话，你不得跳楼啊？这次真的不会。很奇怪，在渐渐知道败局已定的时候，我反而越来越轻松了，可以舒展一下拳脚，做自己想做的。那这样下去的话，你就不是亿万富翁喽？啊，占了高和帅这两样，我已经很满足了。嗯。怎么了？难道你喜欢的只是我的父母吗？我有说过我喜欢你吗？不喜欢我还在留言板上写下我爱你。我就是随便乱写的，这你也行。要不要我帮你确认一下？听着，只有用心，才能看清真相。真正重要的东西，用眼睛是看不见的。干什么呀你？无无聊啊！以为自己是男主角。好了，说正经的，我不起诉了。真假？嗯。我知道，如果虽然这个案子这么查下去的话，最后会牵扯出很多人。宁心也是受害者。
让他们做替罪羊毫无意义。谢谢。愿望就快要实现了。之前的事情都是我不对，跟你说声对不起。本乔，我一直没有告诉你，你是妈妈这一生最大的骄傲走了，张妈。宁夏 ，DNA 检测报告出来了，我现在马上过来接你。先坐吧。好了。谢谢。心儿，我走了。现在明白了，为什么跟你说我做错了，也说了对不起，却像什么也没说一样。因为我没有为自己的错误付出代价，从来没有赎罪。现在开始，我们不要再见面了，也不要联系了。祝你健健康康的，好好生活。
。首先，是关于提议免除现任董事长刘兰芝女士的提案。我们先请发起人冯建尧先生对提案进行陈述。冯总监。刘董事长住院，我们非常担心，希望他早日康复。董事长住院期间，蓝桥国际这个常年的绩优股暴跌百分之十八，而且前景堪忧。更可怕的是，根据这两年的财务报表，增长乏力，在座的各位将要面临重大的损失，而且我们也无法给其他的股东和广大的股民一个交代。根本的原因就在于观念陈旧、决策层老化。我想，今天的损失或许大家能够接受，那么未来呢？如果未来还是这样，我们还能接受吗？不以私利，为了公司和所有人的利益，我觉得董事长也会同意我的观点。所以必须要改变，只有改变才有未来，而这个未来就在大家的面前，在所有人的手中。谢谢。各位董事，我先在这里介绍一下刘董事长的近况。今天我们一起吃了早饭，他喝了一碗米粥，吃了个鸡蛋。他现在语言和思维能力已经完全恢复了，每天都会看两个小时的公司报告。他托我转达各位，表示问候和歉意。情况就是这样，但是有一点。我倒是不太同意刚才冯总的一个观点。蓝桥国际的股价下跌，不知道各位有没有注意到，几次大的跌幅和震荡，都是出现在刘董事长出事的前后，之后就一直保持着相对的稳定。最近的股市行情，蓝桥国际甚至开始出现中盘反弹的迹象，这是为什么呢？决策层的稳定，股权结构的稳定，经营理念的长期坚持和贯彻。造就了今天的蓝桥。我再重申一遍，蓝桥国际不但没有失控，而是在稳定的发展。谢谢。喂，陈女士，哎，你好，我是宁夏，呃，请问张，啊，不不不，请问那个赵志伟赵先生他在哪？你知道吗？我有急事儿，但是联系不上他。他呀，哦，他去蓝桥国际参加董事会了。哦，好好，谢谢啊，蓝桥国际。总而言之，现在时代都变了，孩子也大了，我们老人家是不是也,也该休息休息了？丹桥，对吗？刘董事长刚刚病倒的时候，我曾经代表他召集了一次全体董事会议。可惜大家没有给我这次机会，我非常的失望，也很困惑。我和麦卫现在所做的一切，就是在为蓝桥国际先行一步。麦卫就是蓝桥国际的前沿和试验田，所以现在大家既是
，为今天投票，更是为未来投票。等等，我想你是不是可以给大家解释一下这个？冯总，您大可不必这样。我想，他早就人手一份了吧。原想在表决以后通知大家的，不过现在通知也好。事情的原委，各位想必都了解了。相关当事人我们已经报案，相关损失已经评估完毕。作为监管失查的责任人，刘董事长不回避责任。为了公司能够更加长久稳定的发展，提出了以下具体方案。堵车呢，也不知道怎么回事。也许发生这样的事情，或许不是坏事。亡羊补牢，为时未晚。我相信蓝桥国际会越来越好，拥有更加美好的未来。赵叔叔，您终于来了。哈，各位。不好意思啊，我赵某来凑凑热闹啊。叔叔，啊，请坐。好。这段时间可以说是我和刘董事长相处最多的一段日子，这让我重新认识了他。他顽强、坚韧。永不言败。还有更重要的是，他包容、宽厚。曾经我也没有体会到这个奖状是我一生中唯一的一个第二名。今天来公司之前，他亲手交给我，告诉我这是他一生中最大的骄傲。为什么我要说这些？这个告诉我，他记得你们在座的每一位同仁。记得你们为他、为公司所做的每一件事情。各位也看到了，今天赵志伟先生也在。我想大家都知道，最近在网络上有一些消息，是关于我母亲的绯闻，还有我的身世。但是我可以告诉大家，不管怎么样。刘兰芝对于蓝桥国际是一位称职的董事长，对于我来说，是位敬爱的母亲。赵叔叔，啊，您说两句吧。哦，呃，各位，我不会带着个人意愿，我会秉公投票的。林夏，你干嘛呀？夏夏夏，不知道躲到什么时候了，我先走了。哎，不是，林夏。
，提案通过。刘兰芝女士不再担任蓝桥国际董事长。现在启动第二项，关于选举新董事长的议案。给王秘书问一下情况啊！不用了，该做的事情都做了。给训练师打个电话吧，该做手指的固卧训练了。我想说两句。今天的股东大会啊，我不希望是一场恩怨，是一场政变，而是为了生存，为了发展。土固纳新，是时代的更新呢、啊。蓝桥国际的未来，我是打心底里开心呐、啊。你们同样的优秀、干练、有活力、充满着欲望，可以说，为了达到目的而不择手段。公司要发展，就要有新的领导者。我呢，对蓝桥国际的经营，还有决策。总是置身事外，但是今天，我要为公司做一次，也是最后一次贡献，选出我心中未来的董事长。这个人就是。赵丹桥，他能忍忍，眼光看得更远，而不仅仅是唯利是图啊！我曾经是埋围的顾客，他经营的这家公司啊。很有理念，对客户呢也是真诚相待。更重要的是，他不但有坚实的，还有积极向上的团队。这说明什么呢？说明他具备了领导才能。刚才啊，他的陈述我也看到了，你们中大多数都是认可的。他靠的不是艰辛，而是真诚和坦率。所以，他更优秀啊是快结束了，对不起，都是因为我来晚了，不然结果不会是这样的。那你想要什么结局？难道你不想让我接手蓝桥国际吗？天哪，成功了！我太棒了
我要谢谢你，关键时刻投了我一票。不用谢我，我是为了蓝桥国际的发展，之所以选你，是因为你的能力和你的才华。我是蓝桥国际的股东，我总要为股民们负责呀。哦，张先生，这个是给您的礼物。有先生，对不起，我亏。知道这个事实真相，实在是太迟太迟，一切都是我的错。我相信王二福太太的一面之词，误会了。为了这个家人也打拼不知辛劳的妻子，抛弃了我的亲生骨肉，我的儿子。我真混，我真混，我真混，我真混，我真混，我真混。
我扶您回房休息。陈娃，你说我们养条狗好不好？那你想要什么样的，我来替你照顾。自己的狗，我为什么要你照顾啊？哎呀，没关系，我是跟你开玩笑的。张妈，有一天我坐在这里，我突然想起冯庆瑶在病房里跟我说的一句话。他说：“他说我也应该过我这个年纪应该过的生活。”其实我小时候就特别特别喜欢狗，那时候我发誓我长大以后一定要养一只属于自己的狗。可是后来忙着忙着，我就居然把这个那么重要又那么简单的愿望给忘了。你说，我们养个什么样的品种的狗好？什么样的狗？哎，不如我们养个柯基犬吧。柯基犬，哎，是啊，是啊，我前两天还在电视上看到，哎呦，那个小短腿跑起来可好玩了，是吗？那好啊，那我们就养柯基。行，太太，时间不早了，我还是扶您回去休息吧。嗯。